В рамках юбилейной межрегиональной ежегодной книжной выставки ярмарки Тула Православная в Тульском областном центре молодежи пошел 10-й российский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей. Сегодня хор Тульской семинарии принимает участие в конкурсе хоровых коллективов. Это для нас первый раз, и мы будем исполнять два песнопения. Это для нас очень волнительно, так как раньше этого мы еще не исполняли. Я думаю, что жюри будут довольны, надеемся на это. И главное, что будут довольны зрители. И э, все э, стараются э, в своих программах э, представить сочинение э, православной тематики. Это одно из условий конкурса. И я считаю, что в этом тоже залог верного э, духовного воспитания нашего молодого поколения. Э, что касается э, уровня конкурса, э, для меня очень важно, что в нем принимают участие представители из разных регионов. Приехали специальные коллективы э, не только из близлежащих городов и э, Тульской области, но также в, э, есть коллективы из Санкт-Петербурга, мы уже послушали, из Калуги, э, из Москвы. Это говорит о том, что этот конкурс уже пользуется определенной профессиональной э, репутацией. Начало творческой весны региона ознаменовало и выступление вокалистов. Этот набирающий заслуженную популярность конкурс проводится уже в третий раз, привлекая все большее число участников. Я уже выступил, но у меня еще впереди выступление. У нас есть, поскольку и хор, и вокал, мне еще надо на хоре выступить. Вот когда мы на хоре поем, тогда мы все выходим на сцену, и в итоге... Выстраиваемся в ряды и в итоге слушаем первый звук и целые там всякие волнения там они проходят. Мне в целом понравилось мое выступление, но, конечно, были но там моменты, на которых я не смогла да, прекрасно дотянуть ноту. Но я желаю успеха всем выступающим, которые всем участвующим в конкурсе, которые будут сейчас выступать. Я желаю, чтобы они тоже хорошо спели. У меня сейчас игрушка в руках. Это машинка Риси, но он мне помогал петь. Это мой талисман. Словам профессора Георгия Федотова, русского религиозного мыслителя, историка и публициста, в духовных стихах воплощается религиозный гений нации. То же самое нужно сказать и о духовной музыке, дающей человеку возможность всем своим сердцем ощутить то, что не передашь словами – голос божественной любви. Ты мир, динозарен, не сходящий с ним. 
बाजू 